പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രണ്ടാം വർഷം അക്കൗണ്ടൻസി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മീനിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് റെസീഡ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇവ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി എന്നിവയെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും റെസീഡ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടും തങ്ങളുള്ള വ്യത്യാസവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് യു നോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ യു ഹാവ് ലേൺ വാട്ട് ഈസ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ദിസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് all this you know what is a balance sheet a balance sheet is a statement of the financial position of an organization that leads the assets and liabilities on a particular point of time oru nichitha theeriyilulla sthapanathinte aasthigalum baadhyathagalum rekhapaduthuna oru statement aanu balance sheet ennu nammal പഠിച്ചു അപ്പൊ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അതേ മാതൃകയിൽ തന്നെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇവിടെയും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വാട്ട് ഈസ് capital and capital fund owners in our capital and our gale and all not for profit organization members in the kitana subscription of manga nila chile in angalam okay could it's earn on dog and now it to go at the capital fund in an animal for another the excess of assets over liabilities for a not for profit organization is termed as capital fund ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആസ്തികളിൽ നിന്ന് ബാധ്യത കഴിച്ചു വരുന്ന തുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇൻ ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് വി ആർ ആഡിങ് സർട്ടൻ ഐറ്റംസ് ടു ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ചില ഇനങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഇനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് കിട്ടി ദിസ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് റിസീവ്ഡ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ റിസീവ് ആൻഡ് ദാറ്റ് മേ ബി ആഡഡ് ടു എ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ദ എക്സസ് ഓഫ് റവന്യൂ ഓർ എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദാറ്റ് മേ ബി കോൾഡ് എ സർപ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആഡഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ കാണും ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള അസറ്റ്സുകളും ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ആഡ് സർപ്ലസ് ലെസ് ഡെഫിസിറ്റ് ആഡ് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ഇൻകം ലൈക്ക് ലെഗസീസ് എൻട്രൻസീസ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് എക്സെട്ര ദെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഓർ സപ്ലൈസ് ബാങ്ക് ഓവർ 
outstanding expenses, income received in advance. All these items are shown on the liability side. On the asset side, you can see cash in hand and at the bank, outstanding income, prepaid expenses, stock of consumables, other previous balance in order pump, additional purchase and add in less consumed correct in other well a fixed asset and order pump additions and angle add in depreciation and angle correct in no other well a bit asked to go to the book value correct in no I'm gonna park in the fixed asset to go to pre balance sheet in the format in the local level to make them item and slide on and on for the chicken other than got a post of a thing uh then got you know something about a partner in the morning of post of them ever down the local sangha to pick a link in the pdf format the lever come लभ्यमें उदाहरण लेगसी Items, current year items adjust to the initiation balance sheet till in angle along can you balance sheet first year la number of parts of the honor in gilum balance sheet one would be other than the tayara killing in a honor in the lagarium for later victim either for i am other than step will be in a lot of work to begin take or find out the capital fund at the beginning of the year one now at the card even over in the stop in a thin day Capital fund chilla samayengali lephya maagil la namakku thamnit tinda avila. Instead they are giving certain items of assets and liabilities. They may give certain assets and also give certain liabilities. From it you have to find out the opening capital fund by preparing a balance sheet at the beginning of the year. Varsharambathil illa opening capital fund फंड ई ओपिंग क्यापिटल फंड सर्प्लस स्वाभाविक कई वर्ष पढ़ चलो क्यापिटल नैट प्रॉफिट आडीमेंपिटल फंड सर्प्लस आडीटल आईन फंड कैपिटल फंड 
മറ്റുള്ള ബാധ്യതകൾ അതെല്ലാം ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതുക മറ്റുള്ള ആസ്തികളെല്ലാം അസറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക അസറ്റുകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം അഡീഷണൽ അസറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായും ചില പ്രത്യേക ഇനങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടതായി ചില പെക്യൂലിയർ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിരവധി ഇനങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഡൊണേഷൻ ലെഗസീസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് അസെറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് പീരിയോഡിക്കൽ സെയിൽ ഓഫ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓണറേറിയം എൻഡോമെൻറ്റ് ഫണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഇനങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല കണ്ടാൽ തന്നെ ചില ഇനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായി വരുന്ന ചില ഇനങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താം അവയിലൊന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം എന്താണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്താണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഗിവൺ ബൈ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഐത മന്ത്ലി ഓർ ആനുവലി to a club or library or the institution in which he is a member. Like, I am going to go to the library or the club or the members of the club or the members of the club. Pre-subscription. Pre-subscription, we are going to treat the people who are going to be able to do this. I am going to show you a story. As per receipts and payments account for the year ended on 31st March 2020, the subscription received were rupees 1,25,000. Additional information given is as follows. Subscription outstanding on 1,4,2019 rupees 25,000. Subscription outstanding on 31-3-2020 rupees 17,500. Subscription received in advance as on 1-4-2019 rupees 12,500. Subscription received in advance on 31-3-2020 rupees 15,000. Assertined amount of income from subscriptions for the year 2019-20. I think the question is clear. In this case, there are 5 things. In this case, the first year subscription is 1,000,000. In this case, there are 1,000,000,000 outstanding. In this case, there are 1,000,000 outstanding. പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മുൻകൂറായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മുൻകൂറായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പതിനയ്യായിരം ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് Amounts related to the current year. Income and expenditure account is a part of the year. Current year is a part of the current year. Current year is a part of the current year. Let's see what you think. Let's see. Subscription outstanding on 1-4-2019. 25,000. കറണ്ട് ഇയറിലേക്കുള്ളതാണോ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉള്ളതാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അത് ഏത് വർഷത്തേതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലതാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓൺ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അത് കറണ്ട് ഇയറിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് 
സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആസോൺ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മുൻകൂറായി കിട്ടിയത് അത് ഈ വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആണോ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അഡ്വാൻസ് ആയി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി കിട്ടിയതാണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് കാലയളവിലേക്ക് കിട്ടിയതാണ് സോ ദാറ്റ് റിലേറ്റ് ടു ദ കറണ്ട് പീരീഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അഡ്വാൻസ് ആയി കിട്ടിയത് അത് ഏത് വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് സക്സീഡിങ് ഇയറിലേക്കുള്ള അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലേക്കുള്ളതാണ് പതിനയ്യായിരം രൂപ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് എന്നാൽ മറ്റു രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയറിലേക്കുള്ളതാണ് ഒന്ന് സക്സീഡിങ് ഇയറിലേക്കുള്ളതാണ് എന്താ നിങ്ങൾ ഇൻകമാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുക കറണ്ട് ഇയറിലത് മാത്രം അപ്പൊ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിൽ മുൻവർഷത്തേക്കുള്ളത് കുറയ്ക്കണം വരും വർഷത്തേക്കുള്ളത് ലെസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ കറണ്ട് ഇയറിലേക്കുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം സോ ലെറ്റ് എസ് സി ഹൗ ദ എമൗണ്ട് ഈസ് അസറ്റൈൻഡ് ഈ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് നോക്കുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ഓൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ആഡറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആഡറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഡിഡക്ട് അഡ്വാൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഡിഡക്ട് സോ ദാറ്റ് the amount of subscription to be credited to income and expenditure account is rupees 115000 income and expenditure account like record cheyanda 115000 rupayana namaku kittu ini mattu item namaku prize kodukkan club gala or fund rupayarikunu prize fund building nirmikkunadinu vendi or fund rupayarikunu building fund adu pole match gal sangadipikkan or fund sangadipikkunu match fund ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകളാണ് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ടിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഫണ്ടാണ് ആ ഫണ്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഇനമാണ് ആ ഫണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റായിട്ട് കാണിക്കും ഫണ്ട് എവിടെ കാണിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ ഫണ്ടുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന ഇംഗങ്ങളെല്ലാം ഫണ്ടിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യണം ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ചിലവാകുന്ന തുക ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അതാണ് അടിസ്ഥാനമായ നമ്മുടെ തത്വം ആ ഫണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഇംഗമായോ സാധാരണ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയോ അല്ല നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു മാച്ച് ഫണ്ട് ഉണ്ട് മാച്ച് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ് അപ്പൊ ആ ക്ലബ് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാച്ചിന്റെ സമയത്ത് ടിക്കറ്റ് വിറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഡൊണേഷൻ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പലിശ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന തുകകളെല്ലാം മാച്ച് ഫണ്ടിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം മാച്ചിന് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസ് മാച്ച് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം മാച്ച് ഫണ്ട് അൻപതിനായിരം ഉണ്ട് മാച്ച് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അൻപതിനായിരം ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ മാച്ച് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡൊണേഷൻ ഫോർ മാച്ച് ഫണ്ട് ഇരുപതിനായിരം സെയിൽ ഓഫ് മാച്ച് ടിക്കറ്റ്സ് മുപ്പതിനായിരം മാച്ച് എക്സ്പെൻസസ് എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഇവ എങ്ങനെ കാണിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം മറ്റൊന്നുകൂടെ ചോദിക്കുന്നു
ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ തത്വം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക മാച്ച് ഫണ്ട് അമ്പതിനായിരം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻകങ്ങളെല്ലാം മാച്ച് ഫണ്ടിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻകം ഫ്രം മാച്ച് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡൊണേഷൻ ഫോർ മാച്ച് ഫണ്ട് സെയിൽ ഓഫ് മാച്ച് ടിക്കറ്റ്സ് ഇവയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നു മാച്ച് എക്സ്പെൻസസ് എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ഓഫ് മാച്ച് ഫണ്ട് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഇസ് ഷോൺ ഓൺ ദി ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ മാച്ച് ഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മാച്ച് ഫണ്ടിനോടൊപ്പം ഇൻകങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു മാച്ച് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചു എന്നാൽ ഈ മാച്ച് ഫണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആദ്യം എക്സ്പെൻസ് കുറവായിരുന്നു മാച്ച് ഫണ്ട് ഇൻകം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ കൂടുതൽ തുക വന്നു മാച്ച് എക്സ്പെൻസ് കൂടിയ സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചിത്രത്തിൽ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് മാച്ച് ഫണ്ട് ആണുള്ളത് ചെലവ് കൂടി നമ്മുടെ ഫണ്ടും വരുമാനവും എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴും ചെലവിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോ ആ തുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ തുക ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് മാച്ച് ഫണ്ടിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക അവിടെ മാച്ച് ഫണ്ട് ഇൻകങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്തു ലെസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എക്സസ് ആയ തുക ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മാച്ച് ഫണ്ട് ഇതുപോലെ ഏത് ഫണ്ട് ആയാലും അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇനമാണ് സ്റ്റേഷനറിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേഷനറി സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്റ്റേഷനറി പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ത് ഇനമാണ് റവന്യൂ ആയിട്ട് മാണി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോൺ ഓൺ ദി ആ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റോക്കായി പരിഗണിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേഷനറിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്കിനോടൊപ്പം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ചാൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കൺസംഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ആ കൺസംഷൻ മാത്രമേ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും നമ്മൾ എഴുതണം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റേഷനറിയുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക ബാക്കിയുള്ള തുക നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് കാണിക്കും കൺസംഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേഷനറി അസറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അതുപോലെ സ്റ്റേഷനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തത് സ്റ്റേഷനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേഷനറി മൂവായിരം രൂപയുണ്ട് വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി വരുമ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സ്റ്റേഷനറി എന്നാണ് വരിക ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി മാത്രം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഏത് സൈഡ് കാണിക്കും അസറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റേഷനറിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇനമാണ് ബാക്കി മിക്കവാറും ഇനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് എൻട്രൻസ് ഫീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരിനമാണ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് റവന്യൂ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വേണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാ
സ്ഥാപനം തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായും എൻട്രൻസ് ഫീസ് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഫീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർണ്ണമായും റവന്യൂ ആയോ പൂർണ്ണമായും ക്യാപിറ്റൽ ആയോ ഭാഗികമായി റവന്യൂ ക്യാപിറ്റലുമായോ അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം ചില ഇനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രീഷനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഇനങ്ങളും നമ്മുടെ വരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സഹായകമാണ് ആ തരത്തിൽ ഇതെല്ലാവരും ഉൾക്കൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കുക തയ്യാറെടുത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെസീഡ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ചില സ്പെസിഫിക് ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ സ്റ്റേഷനറിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവയെല്ലാം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി നോക്കി വരിക അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം പിരിയാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം